Hi everyone, welcome to IQ Academy. AP ISET 2023 Web Council Yonka Detailed Notification Release Cesar. So, Detailed Notification Law Web Counseling Gurinci Yemi Charanet Sudam. AP ISET 2023 Admission Summons in a Detailed Notification Rodam Jerindi. A Detailed Notification Law. ये पूरा अप्लाई चाहिए, ये ला अप्लाई चाहिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये ला चेस को आली, वेब ऑप्शन ये ला पेट को आली, इम्पोर्टेन्ट डेट्स इंटीवे ने दे पूर्ति डिटेल्स ने दे, ये वीडियो ला मिर्चोड बहुत ना रे पड़ो, रजिस्ट्रेशन ये पंच स्टार्ट अंडे 8 9 2023 निंची 14 वर्क को रजिस्ट्रेशन � 22nd, Okoroj Web Options March Code and Key, Chance Richard on a mistake Sunday. Then look corrections says Code and Key March Code and Key 22nd and option each other. 25th and a seats a lot of the and 26th and a valley. Okoroj Tarvate, a lot in a went and an extra Jemir Valley. Self reporting chess call Suntuni. Tarvato Chessy Classwork Commencement 27th and she classes and it would have start a potter. So TSI set admissions go choose Kunta the Kunchan different to go on the मेरे रजिस्ट्रेशन होते हैं सिर्फ एट्थ नंची फोर्टीन तो वर्क रजिस्ट्रेशन आटे फीस कटे सिर्फ सर्टिफिकेट्स अन्य अपलोड चाहिए आली सो फी कटर मु सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन लो अपलोड चाहिए आली है तो सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन लो अपलोड चाहिए आली सर्टिफिकेट्स एक अड़ा हेल्पलाइन सेंटर लग वैली वेरीफाई सर्टिफिकेट्स अपलोड चेंडी अपलोड चेस ना सर्टिफिकेट्स वेरिफाई होता ही नाइन्थ निंची सिक्सटीन्थ इंटे मेरे पर अपलोड चेस तरो दान तरावत निंचे एट्थ ना अपलोड चेस ते नाइन्थ निंची तो ला नाइन्थ अपलोड चेस तरंगो नाइन्थ निंची सिक्सटीन्थ लो अपला मी सर्टिफिकेट्स अन्य वेरिफाई होता ही वेरिफाई so, different categories को चेंदिन वाल यह इंचे आल अंटे, Certificate Verification Physical गा अटेंड वाली, इद उक्कटे offline, कड़ इच्छार चोणनी, Physical Appearance at एकड़ वेला ले यहंट, Andhra Laiola College, Sentini Hospital Road, Vijayawada, so Vijayawada केल्ली, Special Category वाल अंत वोड, Certificate Verification, Vijayawada लो, 12th ना, मेरु Verify चेंच को आली, online का आदू, offline वेला आली, स्पेशल कैटेगरी उन्ने वाला ना था। वेब ऑप्शन सेकंड ये पढ़ने चिपट को जंडे 19 तो निंची 21, 19, 20, 21 थ्री डेज वेब ऑप्शन चिपट को जो मेरो इन नहीं थे नहीं निवेल थे नहीं कॉलेज ऐसा नहीं थे मेरो ऑप्शन्स को जो एमबी एंड एमसी है वेब ऑप्शन्स ले वाला मिस्टेक सुनते चेंजेस कोड़ाने की 20 स फीस रीइंबर्समेंट लेद काबिटे ओनली यूनिवर्सिटीज से सेल्फ फाइनेंस मात्र में फीस रीइंबर्समेंट ढूंढ दूंगे मिगिता वाट की रीइंबर्समेंट अने ढूंढ दो फुल फीस मेरे कट को आले अधिक वाले रिपोर्टिंग अब मुंदे कटाल्स नावस्त्रम लेदो टीएस लो लागा इकड़ एकड़ गाने फीस पेमेंट गुरीन चप्पले � ये वेब काउंसलिंग अटेंड हुआ चु अटेंड कावा लंटे मुंडु प्रोसेसिंग फी अने दी कट्टा ले सो प्रोसेसिंग फीस अंतर अंडे 1200 फर ओसीबीसी 600 फर एससीएसटी फिजिकली हैंडीकैप वाला को 600 क्रेडिट कार्ड गाने डेबिट कार्ड गाने नेट बैंकिंग तो गाने मेरो ये लिंक द्वारा ये लिंक लो मिकुंटन � एट्थ नीचे रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट चेस कोचु सेपरेट डेट्स एंड टू एम लेदो एट्थ नीचे स्टार्ट का वटे अंदर आप अपडे स्टार्ट चेस कोचु तो ये वेबसाइट लिंक द्वारा प्रोसेसिंग फीस कटे से आली प्रोसेसिंग फीस लो मिक्स हार्ड टिकेट नंबर और डिटेल्स आडू तो नहीं आई एंटर चेस इंतरा� so the following are scanned certificates to be uploaded at the time of registration. MM ready का बेट कॉल मिल गया। I set hall ticket, API set rank card, मे TC, परवाता degree marks में मोसू year wise उन्हें year wise उ consolidated उन्हें consolidated 
డిగ్రీ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ ప్రొవిజనల్ ఇంకా రాకపోయింటే మీరు ఇయర్ వైజ్ మార్క్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది అప్లోడ్ చేయొచ్చు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ నైన్త్ నుండి డిగ్రీ వరకు సో నైన్త్ నుంచి డిగ్రీ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఇవి రెడీ చేసుకోండి సో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఫోర్త్ నుంచి అడిగేవాడు ఏపీలో ఇప్పుడు మాత్రం నైన్త్ టు డిగ్రీ అడిగాడు సో ఈ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి నైన్త్ టు డిగ్రీ ఇక సర్టిఫికేట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ లేని వాళ్ళు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురావాలి మీరు ఎక్కడే కానీ ఎడ్యుకేషన్ లేదు స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ లేవంటే అటువంటప్పుడు మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకురావాలి ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఓపెన్ లో చదివింటారో ప్రైవేట్ గా కట్టి రాసింటారో వాళ్ళంతా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురావాలి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పేరెంట్స్ రెసిడెన్స్ అయినా తీసుకురావచ్చు లేదంటే మీది రెసిడెన్స్ స్టూడెంట్కి ఇస్తే స్టూడెంట్ రెసిడెన్స్ అయినా తీసుకురావచ్చు రెసిడెన్స్ తెస్తే నేను లా నాన్ లోకల్ కింద కాకుండా లోకల్ క్యాండిడేట్స్ లాగా కన్సిడర్ అవుతారు ఏపీలో రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఇక ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ ఆ రేషన్ కార్డ్ అన్నాడు ఇన్కమ్ లేకపోతే రేషన్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేసినా కూడా మీరు ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ కు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయండి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు లేదంటే అన్రిజర్వ్డ్ కింద వెళ్ళిపోతారు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయకపోతే ఓసీలో ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ మిగతా క్యాస్ట్ వాళ్ళు అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది లోకల్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి ఎవరైనా మైగ్రేట్ అయింటే ఇది మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే క్యాండిడేట్ హూ మైగ్రేట్స్ టు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి వచ్చిన వాళ్ళు సో సెవెన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుంచి అనేది ఇచ్చాడు వీళ్ళు మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురావాలి ఇక దాని తర్వాత ఎంబీఏకి ఎంసీఏకి ఎలిజిబిలిటీ ఏమి అంటే క్యాండిడేట్స్ హూ సెక్యూర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫర్ ఓసీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ రిమైనింగ్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ డిగ్రీలో ఈ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ ఉంటేనే మీరు కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి లేదంటే యువర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ డిగ్రీ ఫర్ ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకు మిగతా కేటగిరీ వాళ్ళకంతా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి ఇక ఎంబీఏ చేయడానికి అయితే టెన్త్ క్లాస్ లో మ్యాథ్స్ ఉండాలంటున్నాడు అందరికీ ఉంటుంది మోస్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికి టెన్త్ లో మ్యాథ్స్ ఉంటుంది అంటే ఎనీ డిగ్రీ కింద వచ్చేస్తుంది ఎంసీఏకి మాత్రం బీసీఏ చదివి ఉండాలి లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ డిగ్రీ ఏదైనా కావచ్చు అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిజర్వ్ కేటగిరీ ఇన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఏదంటే బీసీఏ కానీ ఆర్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ దానికి ఈక్వల్ అండ్ డిగ్రీ ఏదైనా కానీ లేదా నార్మల్ డిగ్రీ అయితే ఇది బీటెక్ బీసీఏ వాళ్ళకు నార్మల్ డిగ్రీ వాళ్ళైతే బిఎస్సి బీకామ్ బిఏ ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ టెన్ ప్లస్ టూ లెవెల్లో మ్యాథమెటిక్స్ అయితే కంపల్సరీ ఇక్కడ లేకపోతే డిగ్రీ లెవెల్లో అన్న కంపల్సరీ మ్యాథ్స్ ఉండాలి విత్ అడిషనల్ బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ ఏమైనా చేసింటే అడిషనల్ గా మ్యాథ్స్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది కంపల్సరీ ఇది ఎంబీఏ అండ్ ఎంసీఏకి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ తర్వాత సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి తర్వాత జగనన్న విద్యా దీవెన గురించి అండ్ జగనన్న వసతి దీవెన స్కీమ్స్ అన్ని అప్లై అవుతాయి టు స్టూడెంట్స్ అడ్మిటెడ్ అండర్ కన్వీనర్ కోటా ఎవరికి అప్లై అవుతాయంటే కన్వీనర్ కోటా ఇన్ ద పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ కోర్సెస్ ఆఫర్డ్ బై స్టేట్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీస్ సో స్టేట్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీస్ లో సీట్ వస్తే మాత్రమే మీకు కన్వీనర్ కోటా కింద స్టేట్ ఫండెడ్ వస్తే మీకు ఈ రెండు అనేది వస్తాయి జగనన్న విద్యా దీవెన మరియు జగనన్న వసతి దీవెన అనేది అప్లై అవుతాయి అని ఇక్కడ కంప్లీట్ గా చెప్పడం జరిగింది అండ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ ఆర్ పీజీ కాలేజెస్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన డిగ్రీ కానీ పీజీ కాలేజ్ కానీ స్టేట్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీస్ లో అయితేనే మీకు పూర్తి రీఎంబర్స్మెంట్ ఈ రెండు జగనన్న విద్యా దీవెన జగనన్న వసతి దీవెన తరపున వస్తాయి అనేది ఇక్కడ పీజీ వాళ్లకు తర్వాత
అవైలబుల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయని అన్ని కూడా మీకు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ముందు అంటే మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టక ముందు ఈ వెబ్సైట్ లో మీకు పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఇక ఇంకా డౌట్స్ ఏమున్నా కూడా కన్వీనర్ ఆఫీస్ ఉంది సో దీనికి కానీ హెల్ప్ లైన్ టెక్నికల్ నంబరు తర్వాత హెల్ప్ లైన్ నంబర్లు అనేటి ఇవ్వడం జరిగింది లేదా మెయిల్ పెట్టాలంటే ఈ మెయిల్ కూడా మీరు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఏదైనా అరైజ్ అయినా కూడా ఈ మెయిల్ పెట్టడం కానీ ఈ ఫోన్ నంబర్ కాంటాక్ట్ అయితే మీ డౌట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఈజీగా క్లియర్ చేస్తారు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా దాన్ని సాల్వ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ నంబర్ నోట్ చేసుకోండి అని ఈ మెయిల్ ఐడి కూడా రాసి పెట్టుకోండి సో అందరూ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎన్ని వీలైతే అన్ని పెట్టుకోండి టాప్ ప్రయారిటీ ఉండే ముందు పెట్టేసుకుని తర్వాత ఇక లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఉండే లేవు సెవెన్ కాలేజ్ చాలా ఎయిట్ కాలేజెస్ చాలా అనుకుని ఒకవేళ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ర్యాంక్ ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది ఏం చేసే తప్పంటే ఒక ఐదు కాలేజీలు పెట్టేస్తే దీంట్లో వస్తే చాలు నాకు వస్తుంది కంపల్సరీ అని పెడతారు ఒక్కోసారి ఈ ఐదు కాలేజీలే చాలా మంది పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు సీట్ కూడా రాకపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త ఇంకా ఎక్స్ట్రా కాలేజెస్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టుకోండి దానివల్ల ప్రాబ్లం అయితే లేదు మీరు విల్లింగ్ ఉంటే జాయిన్ అవుతారు లేదంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లో మళ్ళీ అటెండ్ అయ్యి వేరే కాలేజీ ఆప్ట్ చేసుకోవడానికి మీకు ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సీట్ అయితే పోగొట్టుకోవద్దండి యాజ్ మెనీ ఆప్షన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు ఖచ్చితంగా ఆప్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫస్ట్ ఫీ పేమెంట్ దాని తర్వాత సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ అవి వెరిఫై అవుతాయి వెరిఫై అయిన తర్వాత మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ లో ఆప్షన్స్ అనేటి కాలేజ్ ఆప్షన్స్ అనేటి పెట్టడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఒకరోజు ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఇస్తాడు ఆప్షన్ ఫైనల్ గా ఏం చేస్తాడంటే అలాట్మెంట్ అనేది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా అలాట్మెంట్ ఇస్తాడు ట్వంటీ సిక్స్త్ జాయిన్ అవ్వాలి ట్వంటీ సెవెంత్ క్లాసెస్ అనేటి కమెంట్స్ అవుతాయి దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఏపీఐ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ఇంకేమన్నా డౌట్స్ అనిపిస్తే మీకు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి వీలైనంత వరకు చాట్ బాక్స్ లో రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను